Сергей Александрович, это как уже вы считаете, как Россия никому. должна себя вести вообще в, на пространстве СНГ и по отношению к другим странам? Потому что действительно mm -hmm. история с большим, со старшим братом, она для некоторых является, ну, мягко говоря, оскорбительной. Не, ну же касается старшего брата. Мы просто старший брат по факту. Вот и все. Мы очень большие, у нас больше ресурсов. И так было бы в любой другой компании, да, где сильнейшие, так сказать, всегда, так сказать, все равно задает тон. Ну так было, есть и будет всегда. Точно такая же ситуация в НАТО и, и как бы в евроатлантической интеграции. Есть старший брат, все это отлично понимают. Нынешний скандал с прослушкой это совершенно четко продемонстрировал. Что касается Запада, там, э, значит, то, что мы проморгали там возможности евроинтеграции или нет, слушайте, не было ни одного шанса на евроинтеграцию в России. Какого? Вообще, ни одного, ни полшанса не было. Если говорить серьез, без всяких, так сказать, этих эмоций и прочее, прочее, прочее. Более того, вам скажу, я считаю, что Россия была готова к, к абсолютной интеграции на Запад. Все 90-е и даже начало да, да, нулевых годов. -го года. Запад, на мой взгляд, потерял исторический, уникальный исторический шанс интегрировать Россию и сделать ее реальной союзницей. Он потерял его. Потому что тогда, когда Россия готова была вообще на все, Запад повел себя как мелкий лавочник. Он стал подбирать все, что можно подобрать. А нам говорит, нет, вы недоразвитые, так сказать, давайте отступать до нас северного на восток. Запад потерял и уникальный исторический шанс и снова воспроизвел ситуацию конфликта. Я лично считаю, что это в том числе произошло в первую очередь с подачи американцев. Почему? Потому что если Европа когда-нибудь поймет, что можно с Россией жить нормально, Америка станет не нужна в Европе. Роль Америки понизится, так сказать, на несколько порядков. И все, что она сейчас имеет в Европе, она потеряет. Такая ситуация американцам не нужна в принципе. И поэтому они делали и будут делать все, чтобы воспроизводить конфликт между Россией и э, Европой. Для этого у них есть э, всевозможные так сказать, удобные контрагенты, типа Польши и Литвы, которые, между прочим, приложили огромное количество усилий сейчас для втягивания Украины в подписание известного соглашения. Ну, Польша в частности. В Польша, Польша в первую очередь. В первую да, очередь. Так она себя сама назначила первым союзником американцев в Европе. И все старые, так называемые европейцы, там, э, французы, немцы, когда с ними они это прекрасно понимают. Мы почему-то не понимаем. Они понимают, что это вообще за история да, вокруг всего этого. Это если говорить там, а, а, об этих вещах. И потом вообще наши так сказать, интеграционные усилия на постсоветском пространстве стали реакцией на разочарование в западном векторе. Вот лично мое сказать, глубокое убеждение. И все вот это, вот, все, что мы видим, это попытка выжить в этом мире достаточно сложном. Да, здесь есть геополитический интерес. Есть, конечно же, и наши какие-то проблемные точки, есть ошибки. Несомненно, несомненно, они есть. Они были, есть и, наверное, будут. И тем не менее, это не более чем так сказать, реакция на сложившуюся после распада Советского Союза ситуацию. Что касается по Украине, это история со стороны Украины, Европы политическая. Абсолютно политическая. Мы совершенно четко так сказать, понимаем, ну, по крайней мере, мне так кажется. Всех И мы подозреваем вот какую простую вещь. Что идет на самом деле втягивание Украины э, в полную так сказать, евроатлантическую интеграцию, причем даже без вступления в Евросоюз, а скорее всего с вступлением в НАТО. И что мы получаем в этом случае? Мы получаем как бы, границу НАТО, которая передвигается почти на тысячу километров ближе к нашей столице. Вот и все. Вот и все. А все остальное, деньги, цацки, так сказать, да, продукты, масло, сыры, это все очень интересно. Но есть опасения, что на самом деле со стороны Запада эта история политическая. С нашей она тоже политическая. Просто все, о чем мы говорили, э, вот, э, ну, преференции, значит, Значит, закрывать глаза, мягче относиться. Все это мы делали лет 15, начиная с 92 -го года. Ведь все 90-е годы Украина получала газ по внутрироссийским ценам. Мы одобряли все, что происходило на Украине. Более того, мы присоединялись к ее евровектору. Результат. Результат ноль. Вот и все. Да, сейчас есть реакция раздражения. А это, она в ней, понятная, в ней действительно она понятная. В ней есть эмоция, но в ней есть и опыт. Опыт 10-15 лет, когда все... Вот вся эта мягкость, о которой мы говорим, она ни к чему не привела, она ничего не дала. Если бы она дала хотя бы один результат, можно было бы говорить, смотрите, вот тогда мы им давали все это, и они сделали то-то и то-то. Они вот так-то себя повели. Тогда да, можно было говорить об этом, но ничего не было вообще. Но у Украины да? тоже есть опыт. Но есть у нее опыт, вот господи. Ник Николай Янович Азарова, ну никак нельзя заподозрить в каких-то антироссийских настроениях. Да. Они, они, они просто а. выполняют заказ. Слушайте, вот правильно совершенно да. господин Гнопольский сказал, есть несколько олигархических групп. Украина это классический олигархат. Слушай, а Вообще, почему не построили ни одно группу влияния внутри Я... страны за эти годы? А это, 90... а это последствия 90-х годов. Ну, лет, мы просто эти вещи слышали. бросили. А, хотел... Вот Янукович, говорят, что вот он там, может быть, у него действительно есть расчет на 2015 год, но я лично убежден, что он проигрывает в любом раскладе. Ему кажется, что он договорился нет, Европой. есть один расклад, это когда иллюзия. он может выиграть. Ему кажется, когда что он, он договорился... отменит выборы. Ему кажется, что он а Европа на это посмотрит сквозь Подождите. пальцы. И это вполне возможно. Если бы э, Украина сейчас, не дай бог, заявила, хотим в таможенный союз, он бы был развален через полгода. Об этом мы поговорим сразу после рекламы. 
Сергей Минаев и программа «Транслит». Владимир Леонидович, прервал вас на том, да. что не последует ли Укра... Беларуси и Казахстан примеру Украины. То есть Казахстан двинется, например, к Китаю, а Беларусь... Ну, вы знаете, в конце концов, все может быть. Uh -huh. История, она многовариантна. Тем более, вот там где-то за горизонтом очень трудно угадать. В конце концов, я вот вспоминаю молодость, да, читал газету «Правда». Вечно в газете «Правда» писали «Очередной кризис в общем рынке». Очередной кризис в Европейском да, Союзе. Да, пришла весна, но снова, не все снова, снова Франция и Германия сцепились мер мертвой хваткой. Снова Великобритания разрушает э, европейское единство. Ну и так далее. В итоге Евросоюз вообще пришел к тому, к чему он пришел. Да, есть еще и сейчас серьезные проблемы. Но это достаточно серьезная организация. А могло и не произойти этого. Могли, так сказать, местнические интересы, которые зачастую выражают да, лидеры стран. Угу. Они, с одной стороны, понимают, что вместе, что называется, выгоднее, но с другой стороны... И их не пускают местнические интересы, интересы собственных э, финансово-промышленных групп и так далее, и тому подобное, они могут повести и к распаду. Да, все может быть. Но тем более не надо вносить, э, так сказать, в, э, возмущающие действия, такие, как, например, введение вот нынешней очень своеобразной, Укра украинской политической элиты в этом. Но все сегодня всю программу об Украине. Это потому что ключевой вопрос. Действительно. Главный фактор. Нет. Главный фактор. Потому что Украина это вот э, такая странная история, которая могла войти, но не вошла да. и пошла своим путем. И вот здесь я хочу внести одно существенное дополнение, поддержав нашего президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о том, что там Украина не Россия и так далее. Вот mm -hmm. это вот, так сказать, все то же самое, что и говорил президент Кучма. Значит, послушайте меня. Вот мы с вами говорим, что элиты решают, мы говорим, что там Янукович, что-то Путин, там, там Азар и так далее. Вы понимаете, в Украине есть один фактор, который мы сегодня никак не упоминаем, но он очень существенный для Украины. Называется он «Украинский народ». Украинский народ – это не российский народ. Мы россияне, понимаете? Поэтому мы политику воспринимаем, ну, самый нижний этаж, что это не президенты ругаются, а это элиты. Или госдеп, или кто-то такой. В Украине очень важно желание украинского народа. Вот если, например, сейчас Янукович бы согласился на эти гипотетические, о которых мне сказали, там, 10-15 миллиардов долларов, что, в общем, важная история. Дело в том, что он очень испугался экономической ситуации, да, вот, так сказать, с евроинтеграцией. Там бы начались просто народные волнения. Когда говорят да, о том же о таможенном союзе, когда начались разговоры, фактор предпринимателей и фактор простых людей, ну, очень прост. Я понимаю, кто такой белорус, я понимаю, что творится чуть-чуть на Украине. В Казахстане у меня нет никаких практически интересов, если я не крупная госкорпорация. Вот, собственно, у меня об этом вопрос. Люди, которые проживают на территории этих государств, они что думают? Ну, здесь двойственная, так сказать, история. Во-первых, действительно, как бы у нас такая специфическая политическая ситуация, и, в принципе, вообще политика носит элитарный характер, в первую очередь. Конечно, Конечно так сказать, все эти решения, это, в первую очередь, договоренности элит. Это, в этом никакого, так сказать, сомнения нет. И это, между прочим, один из их недостатков. Потому что в чем, например, плюс Евросоюза? На мой взгляд, Евросоюз, он выстроил и распиарил великолепную, так сказать, внешнюю модель, которая к действительности где-то имеет отношение, а где-то не имеет. Но там в большинстве своем у стран все-таки единое культурное историческое Ну, это, это тоже серьезно. Продавая, продавая эту модель, он очень хорошо, так сказать, поработал с, с населением, в том числе бывшего Конечно. Советского Союза. Хотя вообще вот эта история, так сказать, по поводу того, что за за, за, так сказать, на западной, за западной границей рай, она началась в советское время. И мне кажется, вообще мы, здесь, мы в России никогда не, не, не воспринимали Запад таким, какой он есть. Мы всегда выдумывали его таким, так сказать, который, каким он никогда не был. Хотя при всем том, что там, конечно, есть Но масса мы Запад воспринимали масса в первую очередь через бренды, которые масса сюда пришли. Плюсов, да, нормальная, ну, логичная вот, история. Политика, несомненно, несомненно элитарная так сказать, в, в наших трех странах. И тем не менее, и тем не менее в, в целом поддержка существует. Кстати говоря, что касается бизнеса, мне достаточно много приходится работать в Центральной Азии. Во всех странах Центральной Азии даже в Туркмении. Я бываю, так сказать, периодически. Я хорошо знаю, что там происходит. И, кстати, и на Украине, как бы, бываю очень часто. Вот. Просто, просто потому, что у меня, например, жена с Украины, так сказать, uh -huh. и так далее. Я просто туда езжу все время, постоянно. Я очень хорошо знаю все эти истории на всем посредственном пространстве. Так вот, я могу сказать, что если вы берете Казахстан и Россию, кооперация бизнеса в приграничных регионах очень высока. В приграничных, Эти безусловно. истории просто, на самом деле, никто не раскручивает. Ну, потому а что это слишком далеко не от не, не, только по, не только поэтому, а потому что, так сказать, 
во-первых, нет отработанной и, так сказать, обкатанной пиар-модели, никто ей на самом деле не занимается, это раз. А во-вторых, просто, так сказать, нашим СМИ это неинтересно. Да. Интересно, поверьте мне, и не далее, как вчера, я рассказывал о том, что село разделили родственники тут же вот там. Он ведь, Янукович, еще ничего не подписал. Но уже тянется колючая проволока. Вы понимаете, то есть Россия как бы... Вот я сейчас простую вещь сделаю. Я объясню вам, почему я это хорошо чувствую. Ведь дело в том, что я родился в западном Львове. И украинский язык – это мой первый язык. Что говорят украинцы на это все? Мы знаем, что у Европы тяжко. Мы зна... Я бы не смеялся. Да, да, да. Это трагично то, что я сейчас скажу. Мы знаем, что там нема раю. Мы идем не до Европы, мы идем вид России. Это, 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 это украинский те, народ в едином это порыве, те, что ли? Нет, нет, не в едином Боюсь порыве. Немного, нет, не в едином порыве, конечно. Не в едином порыве. Просто... Ну, понимаете, можно не согласиться с тем, что я говорю. Я очень хорошо знаю Украину. Нет, нет, нет никаких сомнений. Что... Пое... Понимаете, я же вас сейчас не веселил. Мне очень жаль, что я не могу встретиться с Владимиром Владимировичем Путиным или с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, но лучше с Путиным, как человек, которым решает. И объяснить ему, чтобы он снял вот эту пропагандистскую передачу, которая ухудшит... Понимаете, иска... они будут смотреть, эти фрагменты будут показывать все украинские каналы, и люди будут говорить, вот это наши соседи, вот так они, понимаете, да? Не надо это, не надо проволоку. В компьютерном мире, вы знаете, все называется троллинг. Россия бесконечно троллит Украину.